ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக்ரிகேட்டட் யூசர் அப்படின்ற இந்த டேட்டா ஃப்ரேமில் கடைசி பிளாட் நம்ம ஸ்டேட் வைஸ் அனலைஸ் பண்ணி நம்ம இந்த டேட்டாஸை விஷுவல் பண்ணிக்கூடிய ஒரு பிளாட் தான் அது ஸோ அதை நம்ம எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி நம்ம ப்ரீவியஸ்லி செவரல் வீடியோஸ் மேக் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னா அந்த வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இங்கே வரக்கூடிய வீடியோஸ் கண்டினியூ பண்ணிக்கிற போது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டேட் ஆகுங்க நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் கூட போயிடலாம் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத ஒன்ஸ் நம்ம ரிவிஷன் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம இயர் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த இயரில் இருக்கக்கூடிய டே டேட்டாஸ் அதாவது பிராண்ட் வைஸ் அந்த டேட்டாஸை வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அண்ட் வேல்யூவாக ட்ரான்சாக்ஷன் கவுண்ட் அப்படின்றத நம்ம அங்கே கொடுத்துக்கிட்டோம் சேம் இதே ப்ராசஸ் நம்ம குவார்ட்டர் வைஸுமே அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் ஓகேங்களா குவார்ட்டர் வைஸ் அண்ட் இந்த பிராண்ட் அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி ட்ரான்சாக்ஷன் கவுண்ட் அப்படின்றத வேல்யூவாக சூஸ் பண்ணி நம்ம அங்கே அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அண்ட் இப்போது அனலைஸ் பண்ண போகிறது ஸ்டேட் வைஸ் ஓகேங்களா அதாவது இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து அதாவது இந்த குவார்ட்டர் பேஸ் பண்ண இந்த ஃபங்க்ஷன் நமக்கு ஒரு டேட் ஆஃப் டைம் ரிட்டன் பண்ணும் இயர் அப்படின்றது ஃபில்டர் ஆகிருக்கும் அண்ட் குவார்ட்டர் அப்படின்றதையும் ஃபில்டர் ஆகிருக்கும் அந்த ஃபில்டர் பண்ண டேட்டாவை வச்சு எப்படி நம்ம ஸ்டேட் வைஸ் அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸோ இப்போ நான் நம்மளோட விஎஸ் கோட் போய்க்கிறேன் இங்கே நீங்கள் கலர் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இந்த செகண்ட் ப்ளாட்டில் வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வி விஎஸ் கோட் போய்கிட்டு நம்மளோட பிவை ஃபைல் போய்க்கிறேன் பிவை ஃபைல் போய்ட்டு நம்மளோட செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் சாரி இந்த அக்ரிகேட்டட் யூசர் அப்படின்றதுல செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் அக்ரிகேட்டட் யூசர் அனாலிசிஸ் பிளாட் டூ அப்படின்றது சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த கலரில் வந்து நான் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் சம் மெஜெண்டா கலர் கூட நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதில் கலர் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எம்ஆர்சியில் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் ஏபிசிடி இஎஃப்சிஹெச் மெஜெண்டா ஸோ என் மெஜெண்டா அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் ஏஸ் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிக்கிறேன் சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட ஸ்ட்ரீம் லைட் போய்ட்டு இப்போது ட்ரீரன் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணுறேன் யா ஓகே கலர் வந்து நமக்கு இங்கே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம தேர்ட் ப்ளாட் வந்து விஷுவல் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்மளோட விஎஸ் கோட் போய்ட்டு ஐபிஒஎன்பி ஃபைல் வந்து நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது நமக்கு அந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் ரிட்டன் பண்ணக்கூடிய குவார்ட்டர் ஃபில்டர் பண்ண டேட்டா ஃப்ரேம் வந்து நமக்கு இங்கே ஷோ ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இந்த டேட்டா ஃப்ரேம் நமக்கு இங்கே ஷோ ஆகுது அண்ட் இந்த வேரியபிள் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணியிருப்போம் குவார்ட்டர் அப்படின்றத கொடுத்து அதுக்கு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணியிருப்போம் இந்த வேரியபிள் தான் நமக்கு இங்கே டேட்டா ஃப்ரேமாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போதைக்கு நான் அந்த அவுட்புட்ஸ் எல்லாமே கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுவுமே நான் கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் நம்ம இயர் சூஸ் பண்ண இந்த டேட்டா ஃப்ரேம் ஐ மீன் இந்த பிளாட்டுமேவும் நான் இங்கே கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் கிளியர் பண்ணிக்கிட்டு கீழே போய்ட்டு இதுக்கு மேலே ஒரு புதுசாக ஒரு செல் ஒன்று உருவாக்கிக்கிட்டு இங்கே நான் என்ன கோட் எழுதுகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து எழுதுகிறேன் ஓகேங்களா அதாவது அக்ரிகேட்டட் ஏஜிஜிஆர்இ அண்டர் ஸ்கோர் யூசர் பிளாட் டூ பிளாட் ஒன் அப்படின்றதுக்குள்ளே பிளாட் த்ரீ அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டு இதுக்குள்ளே ஒரு டேட்டா ஃப்ரேம் கொடுக்கணும் என்ன டேட்டா ஃப்ரேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா ஃப்ரேம் ஸோ இதை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் குவார்ட்டர் ஃபில்டர் பண்ண டேட்டா ஃப்ரேம் அதை நான் கொடுத்துட்டு ஒரு காமா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்டேட் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸ்டேட் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் இப்போ சப்போஸ் அந்த மாதிரி நிக்கோபர் அப்படின்னு கூட நான் அந்த இடத்துல செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கண்ட்ரோல் சி இடத்துல கரிசர் வச்சுட்டு டபுள் கோட்ஸ் கண்ட்ரோல் வி அப்படின்னு நான் கொடுத்து சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு தெரியுது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து நமக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து மேலே போய் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் நான் அகெயின் மேலே போயிட்டு நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குமோ அண்ட் நம்ம எழுதுகிற கோட் பக்கத்துலேயே கூட எழுதிட்டு அகெயின் நம்ம மேலே போய்ட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து ஒரு கோடு ஒன்று உருவாக்கிட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுத்துட்டு பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் அண்ட் இது ஒரு டெஃப் ஃபங்க்ஷனாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ டிஇஎஃப் ஸ்பேஸ் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றதுனால ஒரு ப்ராக்கெட் கொடுக்கணும் இந்த ப்ராக்கெட்குள்ளே டேட்டா ஃப்ரேம் அப்படின்ற ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் அண்ட் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு எஸ்டிஏடி அப்படின்ற ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் கொடுக்க
இப்போ சப்போஸ் நம்ம வேறு ஏதாவது ஸ்டேட்ஸ் சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் இந்த இடத்துல தமிழ்நாடு அப்படின்னு கூட சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் டிஏஎம்ஐஎல் என்ஏடிஇ தமிழ்நாடு அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சூஸ் பண்ணேன்னா ஒரு டென் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டேட்டாஸ் தான் கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா அதாவது இந்த பிராண்ட்ஸ் அப்படின்றது டென் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பிராண்ட்ஸ் தான் இருக்குது ஓகேங்களா டென் ஆர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே லெவன் இருக்குது லெவன் டேட்டாஸ் இருக்குது இந்த லெவன் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டேட்டாஸ் தான் கிடச்சிருக்கு இப்போ இது மூலிமா நம்மளோட பிராண்ட்ஸ் அப்படின்றதையுமே நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்க முடியும் ட்ரான்ஸ்ஷன் கவுண்ட் அப்படின்றதுமே அனலைஸ் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் என்ன பர்சன்டேஜ் அப்படின்றதுமே நம்ம அங்கே அனலைஸ் பண்ணிக்க முடியும் முக்கியமான விஷயம் இப்போ நம்ம குரூப் பண்ண தேவையே கிடையாது ஓகேங்களா காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆல்ரெடி யூனிக் வேல்யூஸாக தான் இருக்குது ஸோ இதனால் நம்ம அங்கே குரூப் பண்ண தேவை கிடையாது அண்ட் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மேலே கர்சர் வச்சுட்டு ஐ மீன் ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு கர்சர் இந்த இடத்துல வச்சுட்டு ஒன் டைம் என்ட்ரு கொடுத்துட்றேன் அண்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதுக்கு ஒரு வேரியபிள் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா என்ன வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அக்ரிகேட்டட் ஏ யூசர் யூ இயர் சாரி ஒய் போட்டுக்கிறேன் இயர் குவார்ட்டர் ஸ்டேட் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிவிட்டேன் அப்போது இது வந்து ஒரு டேட்டா ஃப்ரேமாக நமக்கு இங்கே ஷோ ஆகும் ஸோ இதை தான் நான் இங்கே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் கீழே போய்ட்டு அதை பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ரன் பண்ணேன்னா சேம் அதே அவுட் புட் தான் நமக்கு இங்கே ஷோ ஆகும் ஓகேங்களா சேம் அதே அவுட் புட் தான் நமக்கு இங்கே கிடைக்கும் இதில் வந்து நம்ம இங்கே இண்டெக்ஸ் வந்து ரீசெட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டாட் ரீசெட் அண்டர் ஸ்கோர் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டு பழைய இண்டெக்ஸ் வந்து தப்பாக இருக்குது ஸோ அதை நம்ம டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ட்ராப் ஈக்குவல் டு ட்ரூ கமா இன் ப்ளேஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ டிஆர்யூஇ இது வந்து ஒரிஜினல் வேரியபிளில் நமக்கு இங்கே சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்றதுனால இன் ப்ளேஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ நான் இந்த வேரியபிளை காப்பி பண்ணிக்கிட்டு கரிசர் வச்சுட்டு ஒரு என்டர் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ரன் பண்ணேன்னா இண்டெக்ஸ் வந்து நமக்கு இங்கே ப்ராப்பராக கிடச்சிருச்சு ஸோ இந்த டேட்டாஸை நம்ம இப்போ ப்ளாட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் நான் இதுக்கு சூஸ் பண்ணியிருக்க ப்ளாட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லைன் சார்ட் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா பாட் பிளாட் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கட்டும் அப்படின்றதுனால லைன் சார்ட் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் லைன் சார்ட் இதுக்கு கொஞ்சம் ஏற்ற மாடல்லையும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஐ மீன் இந்த டேட்டா ஃப்ரேமுக்கு கரெக்டாகவும் இருக்கும் ஸோ அதனால் லைன் சார்ட் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த லைன் சார்ட்க்கு உண்டான டீட்டெயில்ஸை எப்படி நான் எழுதுகிறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு வேரியபிள் ஃபிக் அண்டர் ஸ்கோர் எல்ஐஎன்இ அண்டர் ஸ்கோர் ஒன் ஈக்குவல் டூ இது ஒரு வேரியபிள் தான் அண்ட் பிஎக்ஸ் அப்படின்ற நம்மளோட பேக்கேஜ் அப்படின்னு நான் கால் பண்ணிக்கிட்டு லைன் எல்ஐஎன்இ லைன் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை நான் கா கா கால் பண்ணிக்கிட்டு இதுக்குள்ள வந்து ஒரு டேட்டா ஃப்ரேம் கொடுக்கணும் டேட்டா ஃப்ரேம் வந்து நம்மகிட்ட இருக்கிற இந்த டேட்டா ஃப்ரேம் கண்ட்ரோல் சி அண்ட் இங்கே இருக்கிற கரெக்டர் வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் வி அந்த டேட்டா ஃப்ரேம் கொடுத்தாச்சு லைன் சாண்ட்க்கு உண்டான ஆர்குமெண்ட்டில் என்னென்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் பிராண்ட்ஸ் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணுறேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பிராண்ட்ஸ் பிஆர்ஏஎன்டிஎஸ் அப்படின்ற இந்த ஃபியூச்சரை கால் பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஐ மீன் காப்பி பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் அகைன் காமா ஒரு ஸ்பேஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் ஒய் ஆக்சிஸ்னா ட்ரான்சாக்ஷன் கவுண்ட் அப்படின்றத கொடுக்குறேன் ஸோ கண்ட்ரோல் சி அண்ட் இந்த இடத்துல கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் வி அப்படின்னு நான் கொடுத்துறேன் சேம் இதே ப்ராசஸ் தான் நடக்குது இதில் எப்படி நம்ம பர்சன்டேஜ் அனலைஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு கமா கொடுத்துட்டு ஹோவர் டேட்டா அப்படின்னு நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஹெச்ஓவிஆர் அண்டர் ஸ்கோர் டேட்டா டிஏ டிஏ ஹோவர் டேட்டா ஈக்குவல் டு இந்த பர்சன்டேஜ் அப்படின்ற இந்த வேரியபிள் சாரி இந்த ஃபியூச்சரை நான் காப்பி பண்ணிக்கிட்டு கரைசர் வச்சுட்டு டபுள் கோட்ஸ் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்துட்டு பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் அண்ட் அகைன் ஒரு கமா கொடுத்துட்டு ஒரு என்டர் இந்த பிளாட்டுக்கு வந்து ஒரு டைட்டில் வைக்கணும் ஸோ நான் அந்த இடத்துல டேப் கொடுத்துட்டேன் மொதல் ஸோ டேப் கொடுத்துட்டு டைட்டில் அப்படின்னு நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் டிஐடிஎல்இ ஈக்குவல் டு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு டபுள் கோட்ஸ் நம்ம இதை வந்து ஸ்டேட் வைஸ் அனலைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ பிராண்ட்ஸ் அண்டு ட்ரான்சேஷன் கவுண்ட் அண்டு பர்சன்டேஜ் அப்படின்ற த்ரீ டைப் ஆஃப் டேட்டாஸுமே இருக்குது ஓகேங்களா இதில் நம்ம ட்ரான்சேஷன
ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாகவே தெரியணும் அப்படின்றதுனால நான் அந்த இடத்துல சைஸ் வந்து தௌசண்ட் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேங்களா இப்போது இந்த வேரியபிள் வந்து நம்ம இங்கே ஷோ பண்ணி பார்க்கலாம் ஐ மீன் இந்த பிளாட் வந்து நம்ம இங்கே ஷோ பண்ணி பார்க்கலாம் கரெக்டர் வச்சுட்டு ஒன் டைம் என்ட்ரு கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் கண்ட்ரோல் வி டாட் எஸ்ஹெச்ஓ டபிள்யூ ஆஃப் அப்படின்னா கொடுத்துட்டு இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு லைன் சார்ட் வந்து எனக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கு ஸோ அந்த லைன் சார்ட் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஒவ்வொரு மாடலுக்குமே நமக்கு எப்படி கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பாருங்கள் ஒரு லைன் சார்ட் ஒரு ஸ்லைடாக நமக்கு கீழே இறங்கிட்டு அண்ட் ஒரு வெர்டிக்கலாக நமக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கு அண்ட் அப் கொஞ்சம் ஐ மீன் அந்தந்த பிராண்ட்ஸ் வந்து எந்தெந்த எவ்வளோ எவ்வளோ டேட்டாஸ் வந்து வச்சுருக்கு அப்படின்னு நமக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா நமக்கு இங்கே ஒரு லைனாக தான் கிடச்சிருக்கு நமக்கு இங்கே மார்க் வேணும் அதாவது ஒரு டாட் வேரி நமக்கு இங்கே மார்க் வேணும் அப்படின்னா நம்ம மேலே போயிட்டு கரைச்சர் வச்சுட்டு ஒரு காமா ஒரு ஸ்பேஸ் மார்க்கர் ஈக்குவல் டு ட்ரூ ஓகேங்களா எம்ஏஆர்கே இஆர் மார்க்கர்ஸ் மார்க்கர்ஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ டிஆர்யூஇ அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துட்டு இப்போது அகைன் இதை நான் ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ரன் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் மார்க்கர்ஸ் வந்து நமக்கு இந்த பாயிண்ட் பண்ணி பாயிண்ட் பண்ணி கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா இந்த மாதிரியான ஒரு பிளாட் பண்ணி நமக்கு நான் நம்மளால் அங்கே ஷோ பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் இங்கே நம்ம ஹோவர் டேட்டா அப்படின்னு கொடுத்ததுக்கு காரணம் கர்சர் வந்து அந்த மார்க்கரில் வச்சோன்னா தெரியும் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது என்ன பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருக்கு அண்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நமக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி டேட்டாஸ் வந்து நம்மளால் அனலைஸ் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் இதை வந்து இப்போ நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனாக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் அப் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் கீழே இருக்கிற கோடு எல்லாமே நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு டேப் ஒன்று கொடுத்துக்கிறேன் டேப் கொடுத்துட்டு மேலே இருக்கிற அந்த கமெண்ட் லைனை மட்டும் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் அதாவது இந்த ஹேஷ்டேக் மட்டும் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா இது எனக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனாக க்ரியேட் ஆகிரும் அண்ட் இந்த இடத்துல டேட்டா ஃப்ரேம் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் அண்ட் இந்த ஸ்டேட் அப்படின்றது நம்ம அடிக்கடி சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஆர்கியூமெண்ட்டை கொடுத்து நம்ம அங்கே பேஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த டிஎஃப் அப்படின்றத காப்பி பண்ணிக்கிட்டு நம்மளோட டேட்டா ஃப்ரேமில் கொடுத்துட்டு நான் பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் அண்ட் இதையுமே நான் பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் அண்ட் இந்த இடத்துல ஸ்டேட் வந்து தமிழ்நாடு அப்படின்ருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்டேட் அப்படின்ற ஆர்கியூமெண்ட்டை காப்பி பண்ணிக்கிட்டு அந்த டபுள் கோட்ஸ் மொத்தமும் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுத்துட்டு அந்த ஸ்டேட் அப்படின்றத நான் அங்கே கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போது இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நான் ரன் பண்ணுறேன் நமக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் ரன் ஆகிடுச்சு அண்ட் அகைன் கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம கால் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மொத்தமும் நான் அப்படி காப்பி பண்ணிக்கிட்டு கீழே போயிட்டு ஒரு செல் ஒன்று உருவாக்கிக்கிட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுத்துட்டு பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஐ திங்க் இதை நான் ஆல்ரெடி காப்பி கா எழுதி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல நான் இதை நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் டெலிட் பண்ணிவிட்டு இந்த செல்லையுமே நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் இங்கே அக்ரிகேட்டட் யூசர் ப்ளாட் த்ரீ அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை நான் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டே நான் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போது இந்த செல்லை நான் ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா நமக்கு அந்த டேட்டாஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா அந்த மான் நிக்கோபாலில் இருக்கக்கூடிய பிராண்ட்ஸோட யூசேஜ் அண்டு பர்சன்டேஜ் அண்டு என்ன பிராண்ட் அப்படின்றதுமே நமக்கு இங்கே கிடச்சிருச்சு இதை வந்து நம்ம இப்போது ஸ்ட்ரீம் நெட்டில் வந்து கொடுத்து அவுட் புட் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதுக்கு ஒரு கமெண்ட் லைன் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கரைசர் வச்சுட்டு ஒரு என்டர் ஒரு அப்பாராக கொடுத்துட்டு கமெண்ட் லைன் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அக்ரிகேட்டட் யூசர் அண்டர் ஸ்கோர் அண்ட் அதிஸ் த்ரீ ஏஎன்ஏ எல்ஒய் எஸ்ஐஎஸ் அண்டர் ஸ்கோர் த்ரீ அப்படின்னு நான் கொடுத்துறேன் ஸோ இந்த கோட் மொத்தமும் நான் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கொடுத்து கட் பண்ணிவிட்டு அகைன் மேலே போகிறேன் அகைன் மேலே போயிட்டு நம்மளோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் எங்கே கொடுத்துருக்கோமோ அந்த இடத்துக்கு கீழே ஒரு கோடு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல கொடுத்துட்டு நான் பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போது நமக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த செல்லை நான் அகைன் கூட ரன் பண்ணிடுறேன் அண்ட் இப்போது இதை நம்மளோட பிவிஐ ஃபைலில் கொடுத்துட்டு நம்ம அவுட் புட் வந்து செக் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ஸ்டீம்லிட் பார்ட் அப்படின்ற இந்த கோட்டுக்கு மேலே வந்து கரிசர் வச்சுக்கிறேன் அண்ட் டூ டைம்ஸ் என்ட்ரு கொடுத்துட்றேன் கண்ட்ரோல் வீக் கொடுத்துட்டு பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ அந்த பிளாட் வந்து ஐ மீன் அந்த கோடு நமக்கு இங்கே பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு அண்ட் அகைன் இன்னொரு டைம் என்ட்ரு கொடுத்துறேன் கொஞ்சம்
காலம் கூல்ல ஸ்டேட் அப்படின்ற செலக்ட் பாக்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு கீழே வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் நான் அப்படி காப்பி பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் சி நான் அகெயின் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளோட யூசர் அனாலிசிஸில் கரிசர் வச்சுட்டு ஒன் டைம் என்டர் அகெயின் ஒரு என்டர் இந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் வி கொடுத்துட்டு அந்த செலக்ட் பாக்ஸ் வந்து நாங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலம் ஒன் காலம் டூ அப்படின்ற டூ காலம் கிரியேட் ஆகிரும் ஃபஸ்ட்டு காலம்குள்ளே ஸ்டேட் அப்படின்ற இந்த செலக்ட் பாக்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் இந்த டேட்டா ஃப்ரேம் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் என்ன டேட்டா ஃப்ரேம் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் ரிட்டன் பண்ணக்கூடிய குவாட்ரு ஃபில்டர் பண்ண இந்த டேட்டா ஃப்ரேம் ஸோ இதை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிக்கிட்டு இந்த இடத்துல கொடுத்துட்டு நான் பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் அண்ட் அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்டேட்ஸோட யூனிக் வேல்யூஸ் மட்டும் நமக்கு இங்கே ஷோ ஆகும் ஷோ ஆனதுக்கு அப்புறமா இந்த ஃபங்க்ஷனோட நேம் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் ஃபங்க்ஷனோட நேம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்குது ஸோ மேலே போய்ட்டு அந்த தேர்ட் ஃபங்க்ஷனோட நம்ம இங்கே காப்பி பண்ணிக்கலாம் இதுதான் அந்த தேர்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிக்கிட்டு கீழே போயிட்டு இந்த இடத்துல கொடுத்துட்டு நாங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சாரி கண்ட்ரோல் விசிட் கொடுத்துட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றதில் கொடுத்துட்டு நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இந்த டேட்டா ஃப்ரேம் அப்படின்றத நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் என்ன டேட்டா ஃப்ரேம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த குவாட்ரு ஃபில்டர் பண்ண இந்த டேட்டா ஃப்ரேம் இதை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இந்த குவாட்டர் ஃபில்டர் பண்ண டேட்டா ஃப்ரேமுக்கு நாங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்ற இந்த வேரியபிள் ஐ மீன் இந்த ஆர்கியூமெண்ட் வந்து இந்த வேரியபிள் சேர்ந்தது தான் ஸோ இங்கே என்ன செலக்ட் பண்ணுறோமோ அதுதான் எங்கே போய் அசைன் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட தேர்ட் பிளாட் எங்கே இருக்குது அப்படின்றது பார்த்துட்டு இந்த இடத்துல ஃபிக் டாட் ஷோ அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அதை நான் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் டெலிட் பண்ணிவிட்டு எஸ்டி டாட் லாட்லி சார்ட் ஆஃப் எஸ்டி டாட் எல்ஓடிஎல்ஒய் சார்ட் ஆஃப் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு அங்கே ஸ்ட்ரீம் லைட்டில் அவுட்புட் வந்து கிடச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது இந்த ஃபைலில் வந்து நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் எஸ் அகெயின் நம்மளோட ப்ளாட் லிஸ்ட் சார்ட் போய்க்கலாம் சாரி ஐ மீன் ஸ்ட்ரீம் நெட் போய்க்கலாம் இப்போ எனக்கு இங்கே ரீரன் அப்படின்றது ஷோ ஆகும் ஷோ ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ரீரன் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு செலக்ட் பாக்ஸ் வந்து நமக்கு இங்கே சூஸ் ஆகிடுச்சு அண்ட் இன்னும் ரன் ஆகிட்டு தான் இருக்குது அண்ட் இப்போ பாருங்கள் அதுக்கு உண்டான லைன் சார்ட் வந்து நமக்கு இங்கே கிடச்சிருச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வேறு ஸ்டேட் வந்து சூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அகெயின் இதை கருதர் வச்சுட்டு அண்ட் இப்போது ஆந்திர பிரதேஷ் அப்படின்னு கூட நான் சூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு உண்டான டேட்டாஸ் வந்து நமக்கு இங்கே ஷோ ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போது நமக்கு இங்கே ஸ்டேட் அப்படின்றதுமே ப்ரிண்ட் ஆகணும் இந்த டைட்டில் அப்படின்றதுனா ஸோ நம்மளோட விஎஸ் கோட் போய்கிட்டு இந்த இடத்துல டைட்டில் அப்படின்றதுல எஃப் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் எஃப் கொடுத்துட்டு அந்த டபுள் கோட் ஸ்ட்ரைச்சர் கரிசர் வச்சுட்டு ஒரு கர்லி பிராக்கெட் அந்த கர்லி பிராக்கெட்டுக்குள்ளே நம்மளோட ஆர்கியூமெண்ட் இந்த ஸ்டேட் அப்படின்றத காப்பி பண்ணிக்கிட்டு அந்த கர்லி பிளாக்கெட்டுக்குள்ளே நாங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் ரைட் சைடு கரிசர் வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் ஒன்று கொடுத்துட்டு இப்போ கண்ட்ரோல் எஸ் அப்படின்னு நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஐ மீன் சேவ் பண்ணிடுறேன் சேவ் பண்ணிட்டு நம்மளோட ஸ்ட்ரீம் லைட்டில் போயிட்டு ரீரன் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் அருணாச்சல் பிரதேஷ் பிரான்ஸ் ட்ரான்சேஷன் கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது நமக்கு இங்கே டைட்டிலில் கிடச்சிச்சு நமக்கு இந்த அருணாச்சல் பிரதேஷ் அப்படின்றது மீன் கேபிட்டல் லெட்டரில் வேணும் அப்படின்னா டாட் அப்பர் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துட்டா போதும் ஸ்டேட் டாட் யூபிபிஆர் ஆஃப் அப்பர் கேஸில் எனக்கு கொடு அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம் ஸோ இதையும் நம்ம சேவ் பண்ணிடலாம் சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட ஸ்ட்ரீம் லைட்டில் போய்ட்டு ரீரன் அப்படின்னு சொல்லி சூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம எங்கள் அவுட்புட் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் அருணாச்சல் பிரதேஷ் அப்படின்றது நமக்கு இங்கே கேபிட்டல் லேட்டரில் கிடச்சிருச்சு ஸோ இதையுமே நம்ம ஐபிஓஎன்பிலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஐபிஓஎன்பி போய் போய்க்கிறேன் போயிட்டு இடத்துல எஃப் ஆனால் அந்த கர்சர் வந்து ரைட் சைடு வச்சுட்டு கேர்லி பிராக்கெட் அதுக்குள்ள ஸ்டேட் அண்ட் டாட் அப்பர் அப்பர் ஆஃப் அப்பர் ஆஃப் அண்ட் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு இப்போ அந்த செல்லை நான் ரன் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா அண்ட் கீழே போயிட்டு நம்ம கரெக்டான ப்ராப்பரான ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து இந்த கோடை வந்து அலைன் பண்ணி வச்சிடலாம் ஸோ அக்ரிகேட்டட் யூஸரில் நம்ம இயர் வைஸ் ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கிட்டோம் அடுத்து குவார்ட்டர் வைஸ் ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்